Ons oog neemt lichtprikkels op en geeft ze aan de hersenen door. Bij het zien vallen de van één punt uitgaande lichtstralen door het hoornvlies, worden door de lens verzameld en worden door het glasachtige lichaam heen weer als punten op het netvlies geprojecteerd. Bij het kijken in de verte brengt het, normaal gesproken, heldere oog automatisch een duidelijk beeld op het netvlies voort. Bij het kijken van dichtbij is een sterkere breking van het licht vereist om een scherp beeld te krijgen. Dit gebeurt door de verandering van de kromming van de lenzen. Het vermogen van de ogen om op verschillende afstanden scherp te zien, door boller of minder bol worden van de lens, wordt accommodatie aanpassing genoemd. First, as an object approaches, both eyes track it in a process called convergence. The size of the eyes in this example has been greatly exaggerated so that the subtle movement that takes place during convergence can be seen. Convergence of the eyes keeps the image of the object of interest centered on the fovea, the part of the retina where resolution is highest. If the eyes do not converge appropriately, diplopia, or double vision occurs. Second, the pupil must constrict to restrict the entry of light rays diverging from a near object, since diverging rays cannot be bent enough by the periphery of the lens to make them fall on the fovea. If the pupil were to remain dilated, the image would be blurred. Finally, the shape of the lens must change, increasing its refractive index so that the light rays passing through it converge on the fovea. In distance vision, the lens is pulled at its equator by the suspensory ligament, so that it is relatively thin. When the muscles of the ciliary body contract, the tension on the suspensory ligament decreases and this allows the lens to assume a rounder shape, increasing its power to bend light. As a result, the image is focused on the fovea. Combined convergence pupillary constriction and rounding up of the lens all function to keep an object in focus as it approaches the eye.